Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Domingues, sócio fundador aqui do Rico Domingues Concursos e professor de matemática financeira. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o nosso novo lançamento agora na reta final, que é o nosso curso EAD TCE Santa Catarina 2016 Avançado de Questões. Isso mesmo, nós estamos lançando agora um curso avançado, aprofundado, com uma qualidade ótima para que a gente né, consiga realizar o seu sonho de ser auditor do TCE. Eu vou mostrar então agora três passos importantes. O primeiro passo importante é por que você deve estudar aqui no Rico Domingues Concursos. Segundo passo, como vai funcionar o Rico, do, Rico Domingues Concursos EAD. E o terceiro vai ser um aquecimento, isso mesmo. Eu vou deixar vocês com uma aula experimental para que vocês vejam né, toda essa plataforma EAD. Vamos aos pontos então? Por que, que eu devo estudar no Rico Domingues Concursos? Bom, Destaquei, então, primeiro as nossas aprovações. TJ, Santa Catarina, quantidade de primeiros colocados. Deixei em destaque aqui a Paulinha. Próxima, Balneário Camboriú, primeiro colocado, primeiro colocado, primeiro colocado, primeiro colocado em analista, primeiro colocado em contador, primeiro colocado em controlador interno. Olha a quantidade de primeiros colocados. Mais um. CFO Santa Catarina, olha a quantidade de aprovados, sendo que o primeiro colocado masculino Luiz estudou aqui, a primeira colocada e só tinha uma vaga, feminina, a Bruna estudou aqui, ok? Nove dos onze primeiros técnicos nomeados no Ministério Público Santa Catarina, olha a quantidade. Três primeiros do Ministério Público Santa Catarina, os três primeiros de analista. E reparem, dos 15 primeiros de analista, oito estudaram aqui no Rico Domingues Concursos. Muito bem, destaque para a Adriana. Mais um pouquinho. Ah, então primeiro você deve estudar aqui pela nossa tradição em concurso público em aprovação. Agora, por que a gente aprova muito? Por causa realmente dessa tradição aqui. Que tradição? Nós trabalhamos com uma equipe de professores exclusiva e consagrada. São professores que vocês só encontram aqui no Rico Domingues Concursos. Nós trabalhamos com 100% foco na banca. A apostila, a sala de aula, a turma é única. Então isso é muito bom. Outra, tradição, tradi nós temos uma tradição gigante em concursos da área fiscal. Então, por que isso está no Rico Domingues Concursos? A gente aprova muito porque nós temos uma tradição engloba isso tudo uma filosofia, e é uma filosofia que você só encontra no Rico Domingues. Tudo bem? Vamos ao próximo passo. Segundo passo, como vai funcionar o Rico Domingues EAD? Bom, as aulas são gravadas em sala de aula a partir de 5 de abril de 2016, ou seja, super atualizadas, ok? Vai ser 100% com foco na banca, e cuidado, é um curso avançado de questões. Então o professor vai vir com questões, discutir a matéria em cima das questões e fazer a maior quantidade de questões possível em sala de aula. Tá joia? Então é um curso avançado, puxado, com um foco na banca, CESP. Material de apoio. As apostilas que o professor venha é, utilizar, as apostilas em sala de aula você recebe. Slides que, você, que não estão na apostila você vai ter acesso também. Lista de questões, simulados, todo o material extra produzido será todo, serão todos colocados mais as apostilas, ok? Lembrando, todo o material com 100% foco na CESP, ok? Mais um pouquinho. Serão para nós, como é que vai funcionar? Bom, são quatro tipos de curso, você vai escolher entre os quatro. Nós teremos o curso de administrador completo, contador completo, Direito com disciplinas específicas complementar as disciplinas especiais e disciplinas especiais. Que para quem vai fazer direito, economia, tecnologia da informação e engenharia civil, ok? Então são esses quatro cursos. Professor, vamos dar uma olhada na grade de, de matéria? Bom, administrador vai contar com português, controle externo, auditoria, direito constitucional, administrativo, AFO e orçamento público, administração pública, administração geral e matemática financeira. Essas matérias aqui, aqui estão os professores, vão ser trabalhadas de maneira avançada para o curso de administrador. Vamos ao próximo curso. O curso de contador vai trabalhar com português, controle externo, auditoria, constitucional, administrativo, AFO, orçamento público, contabilidade geral, avançada de custos pública e financeira. 
ok? Lembrando, matérias também trabalhadas de maneira avançada em cima das questões da CESP, ok? Vamos ao próximo curso de Direito. O Direito vai ter essas disciplinas a mais, fora as disciplinas especiais, contratando, que é Direito Previdenciário, Tributário, Processo Civil, Penal e Direito Civil, ok? De maneira avançada. E por último, disciplinas especiais que engloba parte de Direito, Engenharia, Tecnologia da Informação, nós teremos Português, Controle Externo, Auditoria, Direito Constitucional, Direito Administrativo, AFU e Orçamento Público e essas matérias com esses professores de maneira avançada também, ok? Então aqui você vai encontrar tudo para que a gente faça esse meio campo para que você alcance o placar. Tudo bem, é mesmo? Vamos mais uma? Bom, eu vou deixar agora vocês com o passo número 3, que é um aquecimento para você ver como funciona o Rico Domingues EAD. Uma aula gravada, que nem aqui nessa sala, que é uma sala de aula comum. E nós teremos agora, então, o um aquecimento de direito administrativo com a nossa grande professora Giglione Zanella, ok? Então, gente, eu espero vocês aqui no Rico Domingues Concursos, TCE Santa Catarina Avançado 2016. Eu espero que você seja o próximo ou a próxima auditor ou auditora do TCE Santa Catarina. Então aqui fica um grande abraço, muito bom ter esse momento com vocês e até o nosso próximo encontro. Olá, queridos amigos aqui do Rico Domingues Concursos Públicos. Eu me chamo Gilione Zanella e sou professora aqui da Casa de Direito Administrativo. Eu estou aqui hoje para ter uma conversa bem legal com vocês. Apresentar o novo curso do TCSC, que a gente chama de curso avançado. Nós já tivemos aqui o curso teórico e agora nós temos uma nova proposta. Nós temos então um curso que tem aí como objetivo, né? É um curso aprofundado, que tem foco na banca organizadora do concurso, que é a CESP, né? para o concurso aí do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, olhem só, qual é o objetivo do nosso curso? Nosso curso, resolução de questões CESP. Então, eu estou aqui hoje só para fazer uma demonstração para vocês de como será esse novo curso aí, que tem o grande objetivo de fixar os conteúdos e, obviamente, levar você à tão sonhada aprovação. Olhem bem. Nesse concurso, eu especificadamente, aqui na minha matéria de Direito Administrativo, eu trabalho com mapas mentais, né, no toda a parte teórica, e aqui no nosso curso de resolução de questões também. Então, a gente faz uma rápida apresentação do mapa mental, então, trazendo aí os principais tópicos da matéria, isso, claro, em no máximo aí 15 minutinhos, e aí a gente passa para a resolução das questões, certo? Então, aqui como forma demonstrativa, eu trouxe o um mapa mental das noções gerais do direito administrativo. Então, a gente lembra que na noção de Estado, nós temos povo, território e governo soberano e que nos poderes do Estado, nós temos executivo, legislativo e judiciário. Lembrando que poder do Estado não se confunde com poder administrativo. Os poderes administrativos, nós temos o hierárquico, o disciplinar né? e assim por diante. E nós temos que lembrar que nós temos a administração pública nos três poderes e não apenas no poder executivo. Lembrar que o sistema administrativo adotado pelo Brasil é o sistema inglês ou da unicidade da jurisdição, que a gente sempre pode buscar o poder judiciário. Que nós temos dois supra princípios no direito administrativo, o da supremacia do interesse público e o da indisponibilidade do interesse público. Que a nossa federação, né, que o nosso Estado brasileiro está organizado em uma federação, que é a nossa administração direta, União, Estados, Federal e Municípios que é importante fazer a diferenciação entre administração pública, entre governo e entre direito administrativo. E que no direito administrativo a fonte principal é a lei, sendo fontes secundários, né, secundárias a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Lembrar que no caput do artigo 37 da Constituição, nós temos princípios expressos. Quais são eles? Né? Legalidade. Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o tão conhecido LIMP. 
e outros princípios como da autotutela, da motivação, da finalidade, razoabilidade, responsabilidade, segurança e presunção de legitimidade. Então, olhem bem, o mapa mental serve para a gente dar aquela, aquele retoque no nosso conteúdo. Coisa aí rapidinho, coisa de 20, 15, 20 minutinhos. A partir daí, nesse curso avançado, a gente já parte para as questões. Aqui não é simplesmente dizer que a questão está certa, opa, desculpem, que a questão está certa ou que a questão está errada. Aqui o que nós queremos é verificar o porquê que ela está certa e o porquê que ela está errada, ok? Esse é o objetivo aí do nosso curso. Então observem. Aqui questão 2015, CESP e STJ para o cargo de técnico judiciário. Julgue o item que se segue à luz dos princípios do direito administrativo. Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se com amparo no princípio da publicidade, absoluta transparência, sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno. E aí, certo ou errado? Quando a gente fala do princípio da publicidade, significa que não tem exceção? Claro que não. Questão errada. Por que está errada? Porque nós temos casos em que o interesse público exige o sigilo. Então, o princípio da, da publicidade não é um princípio absoluto como aparece aqui. Né? Na verdade, nós temos sim situações que ficam resguardadas pelo sigilo. Situações em que a lei é sim... É, apresentam em situações que interesse público exigem, tá certo? Próximo. É, 2015, STJ. Julgue o seguinte item referente a licitações, pregão e sistema de registro de preços. A impessoalidade é princípio que norteia a administração e está intimamente afeta as licitações públicas. Certo ou errado? Certo, falou em pessoalidade, falou em ausência de privilégios, ausência de prejuízos, ausência de discriminações positivas e negativas. Nesse caso, a licitação pública, ela dá corpo à impessoalidade. A licitação pública existe justamente para contratar aquele que passou por um, por um processo objetivo, sem privilégio e sem prejuízo. Outro que também muito né, é, 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 materializa a impessoalidade é o concurso público. O concurso público está aí para isso, para dar efetividade ao princípio da impessoalidade. Próxima questão, agora é uma questão um pouquinho mais é, complexa, vamos lá. A respeito da responsabilidade civil do Estado por danos, abuso de poder e má gestão de serviços públicos, julguem o item a seguir. Situação hipotética, um ônibus de determinada concessionária de serviço público envolveu-se em acidente com vítima fatal. Porém, havia indícios de embriaguez da vítima, que o, de que o condutor do ônibus atuara com diligência no momento do acidente e de que, no momento do acidente, o veículo trafegava com velocidade abaixo do máximo permitido na via. Assertiva. Nessa situação, a empresa de ônibus não precisará indenizar a família da pessoa que morreu no acidente, pois a pessoa jurídica de direito privado não responde com responsabilidade objetiva diante de danos causados a terceiros não usuários de serviços públicos. Amados, olhem aqui a pegadinha da CESP. A CESP traz uma situação hipotética que nos deixa clara a situação de culpa exclusiva da vítima. Então, pela situação hipotética, a administração não responderia por causa da excludente né, de culpa exclusiva da vítima. Porque no direito administrativo, a gente aplica a teoria da responsabilidade civil do Estado, objetiva, mas faltada no risco administrativo, pois a gente admite as excludentes o dever indenizar. O problema é que a assertiva não se relaciona aqui com a situação hipotética. A situação hipotética na questão está só para complicar a vida de vocês. Mas olhem bem aqui a assertiva. Diz que a empresa não precisa indenizar, pois pessoa jurídica de direito privado não responde diante de não usuários. Nada a ver. A pessoa jurídica concessionária, permissionária, né? ou seja, a pessoa jurídica privada, prestadora de serviço público, responde objetivamente diante de usuários e não usuários. Esse já é o entendimento aí deflagrado pelo 
STJ. Então, olhem bem, aqui a questão está errada porque ela exclui os não usuários e a gente sabe que eles estão, sim, incluídos na responsabilidade. Certo? Então, cuidado, nós estamos aqui nesse curso para trazer justamente essas questões para vocês. Demonstrar que muitas vezes a situação hipotética não necessariamente está relacionada à assertiva que você vai julgar certa ou errada. Às vezes ela está ali só para realmente confundir um pouquinho, certo? Os conselhos profissionais, com exceção da OAB, têm personalidade jurídica de direito privado, detêm poder de polícia e gozam de imunidade tributária. Na nossa aula, a gente viu que a OAB é sui generis, mas que os conselhos profissionais são autarquias, certo? E sendo autarquias, eles têm sim personalidade Sendo, né, desculpem, autarquias, eles não têm personalidade jurídica de direito privado, eles têm personalidade jurídica de direito público, porque a autarquia tem personalidade jurídica de direito público. Tem poder de polícia? Tem. Gozam de imunidade tributária? Não, não gozam de imunidade tributária. Os conselhos profissionais, na condição de autarquia, eles gozam de imunidade de impostos. E imposto é só uma espécie de tributo. As autarquias pagam sim taxas e demais espécies tributárias. Então observe, essa questão aqui está errada, porque os conselhos profissionais, eles possuem personalidade jurídica de direito público e além disso eles não têm imunidade tributária, eles têm imunidade de in... impostos, OK? Próxima questão, também aí do STJ, a respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julguem o item a seguir. O simples fato de o poder público passar a deter a, maior, a maioria do capital social de uma empresa privada, a transforma em sociedade de economia mista, independentemente de autorização legal. Certo ou errado? Errado, meus queridos. Para a gente dar ensejo a uma sociedade de economia mista, há necessidade, por força do artigo 37, inciso 19 da Constituição, de autorização legal. Não basta simplesmente que o poder público né, tenha aí a, maioria, a maior parte do seu capital social. Há necessidade de autorização legal e de todas aquelas especificidades inerentes a uma sociedade de economia mista. Tranquilo? Agora aqui uma questão do MPOG. Considerando os poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico da administração pública, ju julgue o item seguinte. A administração, quando aplica sanção administrativa a uma pessoa que descumpre as normas de vigilância sanitária, atua no exercício do poder disciplinar que se baseia na ideia de supremacia geral e se dirige a todos os administrados de forma indistinta. Aqui ele está falando do poder disciplinar, certo? E traz aí esse exemplo no caso das normas da vigilância sanitária. Certo ou errado? Errado, meus queridos. Por que que tá errado? Aqui tudo que ele traz de informação é a respeito do poder de polícia e não em relação ao poder disciplinar. O poder disciplinar, para que as punições do poder disciplinar para que elas existam, elas exigem aí o chamado vínculo específico. É o caso do servidor público, é o caso dos contratados com a administração. No caso de poder de polícia, é que há essa supremacia geral, que se destina para todo mundo. Então, a diferença né, entre a sanção do poder de polícia para a sanção do poder disciplinar, é que no poder disciplinar tem que ter esse vínculo específico. Enquanto que a supremacia geral é típica lá do poder de polícia. Então, vem na pegadinha aqui? Então, tá bom. Próxima, também aí do MPOG. Considerando os poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico da administração pública, julguem o seguinte item. A hierarquia existe tanto no âmbito do poder executivo, quanto nos dos poderes legislativos e judiciário com relação às suas funções de natureza administrativa. E aí? Existe hierarquia ou não existe? Gente, tá certo. Cuidado para não confundir a liberdade funcional, né? Lá que o juiz tem quando ele vai julgar aquele determinada ação, ou o Ministério Público no exercício das suas atribuições. Não confundem isso, que a gente fala em função típica, com as funções atípicas que envolvem o direito administrativo no âmbito do poder judiciário e legislativo. 
No âmbito do Poder Judiciário e Legislativo, também temos a administração e temos a administração, né? e diante disso temos sim poder hierárquico e poder disciplinar. Então existe hierarquia, existe poder disciplinar, também no âmbito judiciário, também no âmbito do poder legislativo? Claro que sim, nas chamadas funções atípicas. Cuidado para não confundir com aquela liberdade típica lá da função típica dos poderes judiciários e legislativos. Acerca dos poderes administrativos, julguem o item que se segue. No Brasil, apenas excepcionalmente se admite ato normativo primário no exercício do poder regulamentar da administração. E aí, admite-se ou não admite-se esse ato normativo primário? Meus queridos, admite-se, está certo. Por que, que a gente admite? Existe uma figura lá na Constituição, no artigo 84.6, chamado de decreto autônomo. O decreto autônomo é um ato administrativo, porém que se equipara à lei. Por quê? Porque tem força de lei e daí a gente chama de ato normativo primário. Mas tem que lembrar, são situações excepcionais previstas na Constituição, né? Que digam, digam respeito aí à estruturação da administração pública sem importar a extinção de órgãos, nem tampouco criação e extinção de órgãos e aumento de despesa ou então para a extinção de cargos públicos quando vago. Quando os cargos públicos estiverem em vagos, é possível a extinção por meio do chamado decreto autônomo, que é ato normativo primário. Isso aqui é uma dica sensacional que tem aparecido muito aí nos concursos públicos. Próxima questão, Auditor Federal aí de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. A exoneração dos ocupantes de, cargos em, em, de cargo em comissão deve ser motivada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. E aí, para exonerar um cargo em comissão, tem sim que motivar? Questão errada. Os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre exoneração. Essa liberalidade significa exatamente a desnecessidade de motivação. Se eu não vou motivar, se eu simplesmente tenho liberalidade, também não preciso de contraditório e de ampla defesa, né? Traça-se aí de exceção ao princípio da motivação dos atos administrativos. Próximo. Agirá de acordo com a lei o servidor público federal que, ao verificar a ilegalidade de ato administrativo em seu ambiente de trabalho, revogue tal ato para não prejudicar administrados, que sofreriam efeitos danosos em consequência da aplicação desse ato. E aí, questãozinha aí do TCU, né? Certo ou errado? Amados, olhem só, por que, que essa questão está errada? Se eu falo em ilegalidade, eu não posso falar em revogação. Se é um ato ilegal, o nosso, a nossa administração tem que anular esse ato e não revogar. A, revogar é lá nos, a revogação é lá nos atos discricionários, quando envolve oportunidade e conveniência. Quando eu falo em ilegalidade, eu lembro então de anulação. Próxima questão também aí, Banca SESC, que é o nosso objetivo, obviamente, e aí é do TJ do é, DFT. Vamos lá. De acordo com a lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas, federais e especial regime disciplinar, os deveres e as proibições, jutem, julgue o item subsequente. As sanções penais, civis e administrativas são independentes entre si. O que justifica a eventual responsabilização civil e administrativa do servidor, mesmo quando, age, quando absolvido criminalmente pela ausência de autoria? E aí, certo ou errado? Meus queridos, errado. A gente tem que lembrar assim, ó, que nós temos a independência das instâncias, Porém, quando houver, né, a, o nosso servidor, né, for absolvido no crime por negativa da autoria ou ausência de materialidade, isso interfere sim nas demais esferas. Se ele for absolvido por ausência de provas, não. Mas se for numa dessas duas situações, isso acaba sim interferindo nas demais instâncias. Isso aí é básico e é essencial. A respeito da organização administrativa do Estado e do, do, do ato administrativo, julguem o item a seguir. Aqui o órgão é o STJ, concurso para o STJ. 
Os agentes putativos são os que praticam e executam atos e atividades em situações de emergência e em colaboração com o poder público como se fossem agentes estatais. Esses são agentes putativos, meu amado? Me diga aí. Não. Agente putativo é aquele que parece ser e não é, certo? O putativo é o que parece ser, mas não é. Aquele que parece agente público, mas não é. E aqui a questão fala em situações de emergência. Aqui ela fala dos gestores de negócios, lá que a Maria Silvia enumera. Gestor de negócio é aquele que espontaneamente assume uma função pública numa situação de emergência, de calamidade. Nada a ver com o agente putativo, certo? São os gestores de negócios. Próxima questão. Julgue o item subsequente a respeito da responsabilidade civil do Estado. A prescrição quinquenal da pretensão da reparação de danos contra a administração não se estende a pessoas jurídicas de direito privado que dela não façam parte, como concessionárias e serviço público, por exemplo. E aí, a prescrição quinquenal de cinco anos para eu demandar a administração não se aplica para aquelas de direito privado que integrem a administração? Claro que se aplica. Errado. A responsabilidade civil do Estado, ela tem como prazo prescricional cinco anos. Ou seja, eu vítima para ingressar contra a administração e aí dentro dessa ideia entram também as pessoas privadas que prestam serviços públicos, concessionárias, permissionárias, o prazo é quinquenal para todo mundo. Cinco anos, isso já está mais do que pacificado. Próxima questão. É, o agente público não pode figurar como parte em conjunto com o ente administrativo a qual esteja vinculado, em ação de reparação de danos promovida pela vítima. A previsão é de que ele somente seja demandado regressivamente por supostos danos praticados no exercício de sua função. E aí, eu vítima, posso entrar contra o Estado e contra o agente ou só contra o Estado? É isso que a pergunta vem nos é, questionar aí. Vamos lá. O que, que nós temos? Tá certo, porque não pode, o agente público não pode ficar como parte. A vítima entra contra o Estado e o Estado regressivamente cobra do agente. O agente não pode ser manda demandado diretamente pela vítima, certo? Mais uma questão. A decisão de recursos administrativos e a prática de atos ordinatórios no processo não são passíveis de delegação, certo ou errado? Errado, meus queridos, porque a prática de ato ordinatório pode ser delegado. O que não pode ser delegado é decisão de recurso administrativo. Então, está errado que ela colocou as duas questões como indelegáveis. Próxima questão. Acerca dos atos de improbidade administrativas das sanções previstas em lei. Julguem o item a seguir. As sanções previstas na lei de improbidade administrativa possuem natureza eminentemente penal. E aí? As sanções lá, os atos, têm natureza penal? Não tem, meus amados. A natureza é civil. Isso já foi declarado no âmbito da Corte Superior. Hoje nós temos natureza civil do ato aí do ilícito de improbidade administrativa. Próximo. É, novamente uma questão envolvendo improbidade. O estagiário de órgão público não pode ser sujeito ativo do ato de improbidade administrativa em virtude do vínculo precário e transitório de que mantém com a administração. E aí, o nosso querido estagiário, pode ou não ser sujeito ativo do ato de improbidade? Pode ser, né? eu gosto de chamar o sujeito de ato de improbidade de safadão. O estagiário pode ser safadão ou não pode ser? Pode ser corrupto ou não pode? Pode sim. Então está errado, o conceito da lei de improbidade é amplíssimo quanto aos agentes públicos e o estagiário entra sim também. Pode ser sujeito ativo do ato e então sofrer uma ação de improbidade, certo? Próxima questão. Antes de iniciar os serviços a eles concedidos pela administração pública, o, o permissionário poderá estabelecer os termos de concordância com o contrato que será celebrado. Tem essa negociação ou não tem? E aí, certo ou errado? Errado, meus queridos. Se é um caso de permissão, o contrato de permissão, segundo a lei 8987-95, é de adesão. Sendo de adesão, não se fala em negociação entre as partes. Próxima questão. O registro de preços é a modalidade de licitação utilizada para as compras efetuadas pela administração. Certo ou errado? E daí? Errado, queridos. Por que está que errado? O registro de preços não é uma modalidade de licitação. 
O registro de preço é um procedimento administrativo que envolve uma licitação na modalidade concorrência ou pregão, se for caso de pregão, uma ata de registro de preços e eventuais contratos aí em que a administração pretenda se lembrar. Então, o registro de preços não é modalidade licitatória. E aqui a CESP faz essa pegadinha aí com a gente, certo? Então, meus queridos, era isso. Aqui é só uma demonstração. Observem como é acelerado, porque a gente faz aqui uma é, verificação de em, uma, um, em uma única aula de muitas questões. Aí numa média de 100 questões, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Mas é muito bacana porque a gente vai verificar a questão e vai verificar por que, que ela está certa e por que, que ela está errada. E, obvi e obviamente que na resolução da questão a gente acaba puxando um pouco da teoria e explicando aí os institutos. Tá certo? Só para a gente finalizar, eu deixo essa frase aqui do William Douglas que eu gosto muito em que ele diz A diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. Então, meus amados, não existe aí um passo de mágica. Nós temos que equacionar essas ideias de tempo e trabalho para daí sim tornar o nosso sonho realidade que é a tão sonhada a aprovação e depois a nomeação no cargo público, ok? Eu espero encontrá-los aqui no EAD do Rico Domingues ou nos nossos cursos presenciais, envolvendo aí então o curso avançado para o TCE-SC. É só uma demonstração, um beijo enorme no coração de vocês e até a nossa próxima oportunidade. Tchau!